ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൾഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബൾക്ക് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അന്നേരം വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് ആൻഡ് ബൾക്ക് മൈക്രോ മെഷീനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അന്നേരം നമ്മൾ ബൾക്ക് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ ഡി മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നേരം ഈ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് വഴി എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ത്രീ ഡി മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സബ്സ്ട്രേറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തായിട്ട് പോവുകയാണ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അതേസമയം സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിൽ ത്രീ ഡി മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിലോട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവറൽ ഡിപ്പോസിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ പ്രഷർ കെമിക്കൽ പേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ ഇസ് എ കോമൺ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ലെയർ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ ലെയർ മെറ്റീരിയൽ അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ലെയർ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ ആണ് ലേസ് ദാറ്റ് ആർ ബീങ് ആഡഡ് ടു സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് ആർ ടിപ്പിക്കലി ടു ടു ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ തിക്ക് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി മൈക്രോമീറ്റർ അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ടു ടു ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ തിക്നെസ് ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി മൈക്രോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് എസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ക്യാൻഡി റിവർ ബീം ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ബിലോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു സിലിക്കൺ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമാണ് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ മെറ്റീരിയൽ എന്തായിട്ട് പോവും നഷ്ടമായി പോവും നമ്മൾ ബൾക്ക് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിൽ ആ ഒരു സിലിക്കൺ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് വഴി മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ കണ്ടോ അത്രയും മെറ്റീരിയൽ അത്രയും സബ്സ്ട്രേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് എന്തായി പോവും നഷ്ടമായി പോവും അന്നേരം റിക്വേ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ ടു ക്രിയേറ്റ് ക്യാവിറ്റീസ് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിൽക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് യൂസസ് വെറ്റ് എച്ചിങ് ഫോർ ദീസ് സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് ഡിവൈസസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് മെയിനായിട്ടും ഇതിനകത്ത് സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് സാക്രിഫിഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സ്പേസർ ലെയർ സെക്കൻഡ് വൺ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻറ്റ് തേർഡ് വൺ ഇൻസുലേറ്റർ കമ്പോണൻ്റ് അന്നേരം നമ്മൾ ഒരു സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് വേണ്ടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സാക്രിഫിഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ കമ്പോണൻറ്റ് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് സിലിക്കൺ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഏത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിലിക്കൺ മൈക്രോ ക്യാൻഡിലിവർ ബീം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ സിലിക്കൺ മൈക്രോ ക്യാൻഡിലിവർ ബീം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് എ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലേസ് ലൈക്ക് ഫോസ്ഫോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ജി എന്താണ് പി എസ് ജി അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ഓർ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈ ലോ പ്രഷർ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ ടെക്നിക്സ് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ ആ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ ഇതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പി എസ് ജി അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് ജി ക്യാൻ ബി എച്ച്ഡ് മോർ റാപ്പിഡ്ലി ദാൻ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ
അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്നോ ഈ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു തൗസൻഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ലെങ്തിലും അതേപോലെ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ തിക്നെസ്സിലുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കമ്പോണൻസ് ക്യാൻ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ തിൻ ഫിലിംസ് സ്റ്റെപ്പ് ബി ആൻഡ് സി ഇത് അവസാനം ഞാൻ എൻ്റെ ഫിഗർ കാണിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി സ്റ്റെപ്പ് ബി ആൻഡ് സി ഈ എ മാസ്ക് വൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു ടു കവർ ദ സർഫസ് ഓഫ് പി എസ് ജി ലെയർ ഫോർ സബ്സിക്വൻറ്റ് എച്ചിങ് ടു അലോ ഫോർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം അന്നേരം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു മാസ്ക് കവറേജ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡി നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ഡിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു മാസ്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏത് യൂസ് ചെയ്താണ് സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്കാണ് അത് പോളി സിലിക്കൺ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റിലോട്ട് എന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പോളി സിലിക്കൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് എഫിൽ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു പി എസ് ജി സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നു ആ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ സ്റ്റെപ്പ് ഇ വരെ അത് കാണും എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ എച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ എച്ച് ചെയ്ത് കളയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്റ്റെപ്പ് എഫിൽ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അന്നേരം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് സ്യൂട്ട ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയറിനെ എച്ച് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഹൈ ഹൈഡ്രോജൻ ഫ്ലോറൈഡാണ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫോർമുലയും മറ്റുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ എച്ചിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് റിൻസ്ഡ് ഇൻ ഡി അയണൈസ്ഡ് വാട്ടർ തുറവിലി ഫോളോഡ് ബൈ ഡ്രൈയിങ് അണ്ടർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലാംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ ഓഫ് പി എസ് ജി യൂസിങ് ലോ പ്രഷർ സി വി ഡി പ്രോസസ്സ് എന്നിട്ട് എന്താ സെക്കൻഡ് ബിയും സിയും എന്താണ് കവർ ദ പി എസ് ജി ലെയർ വിത്ത് മാസ്ക് വൺ മാസ്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ സബ്സിക്വൻറ്റ് എച്ചിങ് എവേ ദ പി എസ് ജി ഫോർ ബിയും സപ്പോർട്ട് ഏരിയ അഷോൺ ഇൻ സ്റ്റെപ് സി ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഡി നോക്കാം പ്രൊഡ്യൂസ് മാസ്ക് ടു മാസ്ക് ടു ഏതാണ് സെലിക്കൺ നൈട്രൈഡിൻ്റെ മാസ്കാണ് വിത്ത് ഓപ്പണിങ് ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ദ ബീം ലെങ്ത് ആൻഡ് വിട്ത്ത് ആ ബീമിൻ്റെ ലെങ്തിനും വിട്ത്തിനും ഉള്ള അത്രയും സൈസിൽ മാത്രം ഓപ്പണിങ് ഉള്ള ഒരു മാസ്കാണ് കവർ ദിസ് മാസ്ക് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പി എസ് ജി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ഇ നമുക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പോളി സിലിക്കൺ ഓവർ ദ മാസ്ക് റീജിയൻ യൂസിങ് സി വി ഡി ടു തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ഇനി അടുത്ത ഇതിനകത്ത് അതിനകത്തു നിന്ന് എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം എച്ച് ചെയ്ത് കളയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത് നോക്കുക മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ സർഫസ് മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിങ് അന്നേരം സർഫസ് മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം മെയിനായിട്ടും ത്രീ മേജർ പ്രോബ്ലംസാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ അഡീഷൻ ഓഫ് ലേസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ സ്ട്രെസ് തേർഡ് വൺ സ്റ്റിഷൻ അന്നേരം ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അഡിഷൻ ഓഫ് ലേസ് ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ സ്ട്രെസ് സ്റ്റിക്ഷൻ അന്നേരം ആദ്യം നമുക്ക് അഡീഷൻ ഓഫ് ലേയേഴ്സ് നോക്കാം ഇത് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ലേയേഴ്സ് അത് വേണമെങ്കിൽ
ഇതിനുള്ള വേറെ കാരണങ്ങളാണ് എക്സസീവ് തെർമൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഓൾസോ കോസ് അഡീഷൻ ഓഫ് ലേയേഴ്സ് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സസ് ദീസ് ദർ ആർ ടിപ്പിക്കലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സസ് ദാറ്റ് എസിസ്റ്റ് ഇൻ ബൈ ലെയർ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് അന്നേരം നമ്മൾ ഒരു ബൈ ലെയർ സ്ട്രെച്ചർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സസ് എസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സാണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിസിമിലറായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റിന് വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മെറ്റീരിയലിന് ക്രാക്കും മറ്റുമെല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും ഈ ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡ്യൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് that are inherent in the micro fabrication process the third type of stress that could be introduced in thin film stretches is the intrinsic stress due to local change of atomic structure during micro fabrication excessive doping is the main reason of the for the above andaram moonamatha type ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോക്കൽ ചേഞ്ച് മൂലമാണ് അത് മൈക്രോ ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ സമയത്താണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് എക്സസീവ് ഡോപ്പിംഗ് ആണ് അതിന് മെയിനായിട്ടുമുള്ള കാരണം സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ് സ്റ്റിക്ഷൻ അന്നേരം ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇൻ സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് It occurs in stretches separated by narrow gap that is supported by sacrificial layer. The thin structure that was once supported by sacrificial layer may collapse on the other material. What do we say? We have a sacrificial layer and we have a thin layer. We have two structures. We have two structures that separate and we have a narrow gap. അന്നേരം ആ നാരോ ഗ്യാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയറിന് എന്ത് സംഭവിക്കാം അതർ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൊളാപ്സ് സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ തിൻ ബീം ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ ഫിഗർ ഫിഗർ കാണാം അത് നോക്കുക ഫിഗർ ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കുക സ്റ്റിഷൻ കുഡ് ഹാപ്പൻ വിത്ത് ദ തിൻ പോളിസിലിക്കൺ ബീം dropping on the top surface of the silicon substrate after the removal of sacrificial layer a sacrificial psg layer andare ivada nammal psg aanu sacrificial layer aayittu use cheyidirikkunnathu kando andare oru support nu vendiyittu nammal endu koduttundu aa cantilever beam form cheyan vendiyittu nammal aa oru support nu vendiyittu nammal oru thin sacrificial layer കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അന്നേരം നമ്മൾ ആ ഫൈനൽ നമുക്ക് ആ ബീം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും ആ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും അന്നേരം സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ ബീം നമ്മുടെ ബോഡിയുമായിട്ട് ആ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബേസുമായിട്ട് കൊളാപ്സ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ദ ടു മെറ്റീരിയൽ വുഡ് ദെൻ സ്റ്റിക്ക് ടുഗദർ ആഫ്റ്റർ ദ ജോയിൻറ്റ് ആ ജോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് മെറ്റീരിയലും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചൊട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഫ്രാക്ചർ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കൺസിഡറബിൾ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ടു സ്റ്റക്ക് ലേയേഴ്സ് എഗെയിൻ ആൻഡ് ദീസ് എക്സസീവ് ഫോഴ്സസ് ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ദ ഡെലിക്കേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റിക്ഷൻ ഈസ് ദ മെയിൻ കോസ് ഫോർ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ക്രാപ്സ് ഇൻ സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് അന്നേരം ഇത് ഇനി മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ച് നേരെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്താ എക്സസീവ് ഫോഴ്സും മറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ എന്തായി പോകും പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അന്നേരം ഈ സ്റ്റിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലം കാരണം ആണ് എന്താണ് അധികവും ഈ സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ സ്ക്രാപ്പ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് പോകാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ അന്നേരം ഇത് ആണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് എന്താണെന്നാണ് പഠിച്ചത് 
സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൾക്ക് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ബൾക്ക് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താണ് വേണ്ടാത്ത മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് മൈക്രോ മെഷീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബൾക്ക് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം സർഫസ് അന്നേരം അതിൻ്റെ ബൾക്ക് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ലാർജ് ഒരു ചെറിയൊരു ബീം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ബേ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ ഭീമിനെക്കാട്ടിയും എമൗണ്ട് സിലുക്കൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കളയണം എച്ച് ചെയ്ത് കളയണം അന്നേരം അതാണ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്താണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ വേസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബൾക്ക് മൈക്രോ മെഷീനിങ് ഇനി നമ്മൾ സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിപ്പോസിറ്റിങ് ടെക്നിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലോ പ്രഷർ സി വി ഡി ആണ് എൽ പി സി വി ഡി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ നമ്മൾ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ മെറ്റീരിയൽ ആ ഒരു ലെയറിലോട്ട് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സിലിക്കൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള എന്താ നമ്മൾ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയറും മറ്റുമെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഒരു ക്യാൻഡിലിവർ ബീം എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇനി മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സർഫസ് മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അഡീഷൻ ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സസ് സ്റ്റിക്ഷൻ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതാണ് സ്റ്റിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റിക്ഷൻ മൂലമാണ് അധികവും സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്തായി പോകുന്നത് സ്ക്രാപ്പായി പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ലെക്ചർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായി കാണാം സി യു